Ciao fette! Dentro a questi sei prodotti ci sono io perché è una review random! In realtà ho fatto un po' di ordini misti ultimamente, però alcune cose le sto ancora provando, tipo la cipria Hollywood che ho preso al formato grande e poi sto ancora provando un'altra cosa che è fra questi prodotti, però volevo darvi le mie prime impressioni e farvela vedere giusto per gasarmi un po'. <ride> Scherzo. Comunque, uh, volevo farvi una mini review di questi sei prodottini. Mini. Spero che sia mini, poi considerando che ho già fatto un minuto e 22 non confido più del mio mini. Allora, la prima cosa di cui vi volevo parlare è una cosa che sto usando letteralmente tutti i giorni. Ed è questa. Che è la matita pastella della Neve Makeup. In particolare questa è Avario Beige. Potere dello zoom? Ci sei? Sì. Allora, eh, vabbè, è una naturale liner, biomatita. Allora, eh, qualche mese fa c'era stato il boom su YouTube di tutte queste recensioni in massa delle 10 matite pastello della Neve Makeup. Eh, dovevo fare l'ordine principalmente per prendere la Hollywood un mesetto fa, che è quell'ordine di cui vi ho parlato sia in un post sul blog, che... Uh, di cui vi ho fatto vedere la cellina omaggio che mi aveva mandato nell'ultimo vlog e appunto ho deciso di prendere anche questa in realtà mi tentava anche la matita bosco che era un verde um, teal molto carino e quindi uh, volevo prendere anche quella però mi scocciava a spendere tipo 25 euro di ordine sono diventata abbastanza braccino corto anyway questa matita la sto usando veramente tanto da quando mi è arrivata Uh, come ho detto nell'altro video, io ho iniziato a usare praticamente sempre la matita bianca, io ho quella della, della Essence, e solo che la matita bianca ti fa tanto effetto anime, cioè ti allarga gli occhi però ti fa l'effetto obiettivamente anime. Mm, di stare senza nulla nella rima inferiore e interna non mi andava, quindi ho detto vabbè, questa è un bianco blando, beige, proviamola. L'ho visto le varie recensioni, ero indecisa fra questa e bosco, però ho detto Mimi, non è neanche una matita beige, comprati la matita beige. È questa qua, non so se vedete. Poi nel blog avevo lasciato gli swatches comunque, quindi vi lascio il post sul blog. E... Ed è bellissima, mi piace un sacco questa matita. È... Dura tanto. Uh, la uso solo nella, riga... nella rima interna, al massimo nel nel condotto lacrimale per illuminare certi trucchi semplici che faccio qualche volta è una bellissima matita eh, resiste bene perché io la metto anche in genere quando farmi, vado a farmi un giro in bici eh, fuori c'è questo caldo umido che mi fa sciogliere la faccia eh, metto questa nella rima interna e quando torno a casa ce l'ho ancora per resistere resista, colare dalla rima interna non mi cola, poi non so se nella palpebra mobile faccia qualcosa, Devo, dovrei provare una di quelle colorate, tipo scusa per comprare matite colorate, ma vabbè. Quindi mi piace questa, questa qui, costa 4,20€ mi pare. Poi ci sono i vari set comunque nella, nel sito della Neve Cosmetics che potete acquistare tipo il set de, di quelli mm, chiari, il set di quelli scuri e così. Quindi questa mi è piaciuta tantissimo, ve la consiglio. Poi se volete, poi c'è anche una matita comunque bianca, bianca, che si chiama piuma mi pare, ed è quella bianca, questa è quella beige. Un prodotto in, di, che ho comprato a cavolo praticamente, che mi ricorda il video della sorella Low e quello perché compri cavolate figliuola, una roba del genere, che era un video carissimo. Ed è questa, la make up remover pen della Elf. È della linea studio, quindi costa 4 euro. E il principio di questa cosa è una cavolata, perché se ci pensate bene, a parte che l'hanno fatta anche altre case cosmetiche, case costose, quindi questa costa 4 euro, ma ce ne sono alcune che costeranno anche tipo 20 euro. E lì sì, è un suicidio per il portafogli, perché è un po' inutile. Comunque, eh, è semplicemente una pennina, dovrebbe essere bianca, ma la mia è un po' lercia, scusate, stasera devo pulirla. E quando fate i trucchi elaborati vi sbaffate giusto una bella rigona di eyeliner tipo vi, vi siete fatte prendere la mano dal pennellino swish poi con questa fate ccc e vi si cancella questo è facilmente sostituibile da un cotton fiocchi imbevuto di acqua però se siete in giro è chiaro che non vi portate cotton fiocchi imbevuti di acqua nella borsetta eh, questa può essere utile cioè ve la mettete in borsa quando 
se siete fuori e dovete ritoccare qualcosa vi sistemate il trucco e ciao io ho scoperto una genialata praticamente quando è finito da un lato girate e usate questa puntina qua comunque 4 euro se volete levarvi lo sfizio è carina, è buona, l'ho usata all'inizio vi dava un po' fastidio perché è un po' ruvida la punta l'ho presa nel mio ultimo ordine elf un'altra cosa che ho preso nel mio ultimo ordine elf è uh, un altro pennellazzo ed è il professional total face brush che qui non mi metterà mai a fuoco immagino ed è questo pennellazzo qui io per cipria perché uso la complexion perfection quindi mi ci vuole il suo pennellopo e altrimenti non, non, non me la preleva uso sempre questo che è il complexion brush che è della linea studio 4 euro ed è morbidissimo Uh, volevo prendere all'inizio un pennello per il uh, blush perché io ho questi due io della Essence Quindi, ultimamente preferisco questo perché mi sfuma meglio comunque mh, mi serviva un pennello per, la, per il blush però io volevo quelli della linea studio ma perché devo dire la verità che schifavo un po' quelli da viso della linea normale e alla fine se aggiungevo 4 euro mi veniva troppo perché io di solito carico i soldi contati nella post pay quando devo fare un ordine e quindi ho detto boh, prendiamo questo qua della linea base avevo visto in una review di Nishanti l'altro pennello viso che era tutto spelacchioso e non mi ispirava ho detto boh, 1,70 euro proviamo questo io pensavo mi arrivasse in forma abbastanza peggiore cioè io pensavo che fosse veramente inutilizzabile da quello che avevo sentito però devo dire che non è questa gran ciofeca, cioè è buono, mi piace. Cioè, mi è arrivato, è grandissimo obiettivamente perché è più grande del, del complexion. Confrontiamo. Cioè, a parte questo che è, è tipo sporchissimo, povero, devo lavarlo. È più grande questo. E... 1,70 ore lo sto usando da tutto il mese per, e con questo io ci applico la Cipria Hollywood in mio make up volevo dare una copertura abbastanza leggera di, della Hollywood questo ha le setole che sono fitte però sono abbastanza morbide quindi mi, è l'ideale all'inizio pungicchiavo un po' mi ha perso un solo pelo non si sta decomponendo più di tanto il manico non si è ancora staccato quindi lo sto amando lo sto amando tanto. Avevo poche aspettative per questo pennello, ma l'avevo sottovalutato. A parte questa setola che tipo sta così. Però è bellino, per 1,70€ ve lo consiglio, mi piace. Un'altra cosa di cui io volevo parlare, di cui avevo già parlato nel video dei mascara, che devo ancora editare. Volevo parlarvi di questa mascara, che è l'Ultra Tech della Kiko di cui avevo sentito le lodi da la Bea di Make Up BB44 dell'altra Bea quella che usa sempre il piegaciglia non la Bea che ho conosciuto io al Cosmoprof e avevo sentito appunto tutte le varie lodi ma non solo sue, anche di altre persone che mi avevano consigliato di prendere questo e non quello waterproof perché quello waterproof fa cacca e, e quello con il piripillo qua davanti ha argentato e ve l'avevo fatto vedere sia nel video dell'ordine in cui vi mostravo l'ordine Kiko che in quello dei mascara e appunto è questo qui tra l'altro poi io ho scoperto cioè all'inizio non l'avevo notato però poi ho veramente scoperto che uh, le setole sono diverse questo è lo scovolino da una parte non so se vedete ha le setole corte e da un lato solo ce le ha più lunghe che figata non l'avevo notato Comunque all'inizio l'ho provato non stop per, da quando mi è arrivato, adesso ho, sto usando anche un po' gli altri perché chiaramente non posso usare solo un mascara, ne ho 1800, qualcuno si starà anche seccando. All'inizio l'effetto che mi faceva mi piaceva perché sto cercando di autoilludermi che questo sia un sostituto del vamp, ma so che non è un sostituto del vamp di pupa e che quest'estate io cederò al vamp di pupa perché lo bramo troppo. All'inizio mi piaceva, ultimamente non lo sto usando più semplicemente perché non mi piaceva l'effetto che mi dava le ciglia, e mi faceva le ciglia a ragno, cioè mi univo ai ciuffetti di ciglia, e a me questa cosa non piaceva perché a me piace avere le ciglia swoosh. E poi ho capito che devo semplicemente amministrare il pettinino del, i pettinini dello scovolino 
e quindi devo provare, devo ingegnarmi ultimamente sono tornata comunque al Colossal di Maybelline e all'All Over uh, All Eyes On Me della Essence che sto usando tanto anche perché non faccio trucchi elaboratissimi questo è da mettere su trucchi abbastanza swish e comunque il complessivo mi piace, l'ho preso quando costava 4,50€ adesso vedrò come amministrarlo, comunque mi piace l'ultimo prodotto serio da recensire, il penultimo che vi faccio vedere è uh, una delle cose che ho comprato nel mio pomeriggio all'insegna di svaliggiamo lo stand Maybelline alla Cop ed è una cosa che il mese scorso era andata tanto di moda alla fine e guardando ho detto boh, proviamola ed era, che io vi ho già fatto vedere e vi ho fatto vedere come mi stava perché era tinta che avevo usato negli altri video, quelli tutti uguali in cui avevo gli occhi quasi nude e le labbra rosce e appunto è questa che è la 10 hour stay tint gloss super stay che, che cacchio so della Maybelline ed è nel colore 190 Forever Berry non si vede, vabbè, ve lo scrivo nell'info box come i prezzi e tutto ed è una delle tinte più chiare perché sono tutte comunque sul rosso tralasciando l'applicateur abbastanza equivoco la tinta è questa io adesso non, non mi andrò più via per il resto della mia vita io stasera uscirò e andrò in giro con questa sleppazza di tinta per labbra sulla mano ed è sto colore cioè, è, cioè ditemi se non è un bellissimo colore io questa l'ho presa a 10 euro praticamente e sto adocchiando anche le altre che mi ispirano tantissimo. Il colore è bellissimo, uh, si fissa, um, è un po' problematico da gestire dopo i primi 10 secondi che, si è, cioè, che si è messo, voi dovete stare con le labbra così, cercavo di non toccarvi i denti perché altrimenti vi fate l'impronta del, della tinta sul davanti dei denti quei 10 minuti di panico 10 secondi di panico in cui voi dovete stare attenti a non sporcarvi i denti la tinta si asciuga e gli rimane uh, l'ho usata un pomeriggio per uscire con una mia amica e siamo andate fuori abbiamo bevuto un, un tè e dopo sì, non era rimasto tantissimo però l'unica cosa che mi ha disturbato di questa tinta è stato il fatto che dopo a fine giornata quando sono tornata a casa si sì, sarò stata via fuori dalle 3 alle 6 tre orette sulla, sulle labbra avevo solo la fine qua il contorno delle labbra rosso cioè rosso avevo i rimasoli della tinta qua sulle labbra e qua in mezzo non ce n'era poi così tanta quindi non so se sia un effetto che è dovuto alle mie labbra non so se è colpa mia comunque è bella mi piace non so altre ragazze durava tantissimo non ne ho idea a me piace tanto il colore è stupendo lo amo mm. ah adesso aveva fatto vedere il colore più scuro che era più sul viola mi pare comunque mi piacciono l'unica cosa è che appunto alla cop ci sono solo confezionate quindi io non posso vedere i tester quindi non posso vedere il colore definitivo comunque penso che ne comprerò altre magari toni un po' più mm, sul rosato da mettere e andare a lavorare ho appena messa la tinta in diretta cioè in realtà qua l'ho messa in modo blando me la sono messa guardando nell'anteprima del, della videocamera quindi non so cosa ho fatto poi me ne pentirò sicuramente perché come andrà sui denti o succederà qualcos'altro comunque mi piace quindi cercherò di comprarmi altre tinte io sto ancora cercando un posto dove le vendono a 6 euro ma in realtà penso che non, non, non esista mm. Volevo farvi vedere anche un'altra cosuccia che quando mi è arrivata non vi ho, vi ho, non vi ho fatto vedere e... che è questo scusate il cappuccio che è già ridotto male ma vabbè ed è questo, guardate ce l'ho anch'io è il Jumbo Pensis della NYX Milk l'ho pagato 7 euro e qualcosa da una venditrice ebay gentilissima che mi ha anche mandato un omaggio inglese e mi ha anche parlato in italiano che carina come omaggio mi ha mandato anche questo che è un pigmentino Wendy Eye Shadow l'11 non lo conoscevo però è carino, l'ho usato sabato scorso non si vedrà una ceppa guardate, guarda, guarda che bello comunque vi stavo parlando del Jumbo Pencil uh, io l'avevo comprato perché appunto ho dei colori pastello che da soli non rendono una ceppa 
cioè io vi faccio lo swatch ma cioè che ve lo faccio a fare, lo conoscete già penso di essere l'ultima al mondo che ce l'ha ed è bellissimo, lo cercavo da tanto solo che avevo trovato solo a prezzi allucinanti e invece su ebay appunto ho avuto la fortuna di trovare questa ragazza stra gentile e stra carina ho vinto un'asta dell'ultimo minuto Era... sapete che quando si vince un'asta su ebay si... cioè, l'autostima aumenta soprattutto se si vince negli ultimi minuti nell'interno occhi non l'ho mai messo perché comunque ho la mia matita casual della Essence bene eh, mentre la mia pancia brontola e mi dice Mimi dammi cibo vi saluto spero che le review siano state un minimo utili Uh, ci vediamo al prossimo video sperando di essere di tornare rossa ramata e con i capelli corti molto presto perché ho caldo uh, io e il jumbo pencil vi salutiamo e anche la mia, uh, anche la mia tinta posticcia sulle labbra ciao da Mimi